Hi. This video is about two things that most people who are taking a mock test series, for example, Air Cats, ATP Guru, or some other test series somewhere else. So two stats, two elements, or two two statistics that a lot of uh, people tend to most focus upon, which are actually quite useless uh, in the bigger context. Now, why do I say that? First of all, which are these two stats? I I think if I were to just uh, ask you to pause this video right now and ask you कि यार किसी भी मौके पर ना क्या एक या दो चीजें आप समझते हो कि आपकी performance का बहुत अच्छा indication देती हैं क्या चीजें आप उस test से लेके जाना चाहोगे in terms of what you've learned? I'm sure most of you would say percentile and score because those two things indicate you know where you are. Now I have a very different opinion on it. I feel, and I am saying this uh, not just from my own experience, because that's not really an experience you would want to pick up much from. अच्छा ये बताओ कि India Australia की जो बड़ी famous test series हुई थी cricket में 2020-21 में, उसमें दो और से पहले जो practice matches थे, उसमें रशिया पंद्रह में तीन matches में क्या scores बनाए थे? अच्छा चलो, that's probably a question that is too far fetched for you. मुझे ये बताओ इंडिया नाइन स्टैंडर्ड वेन यू अपेयर फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स हाउ मच डिड यू स्कोर ओवरऑल वॉट वॉज यूर नहीं आधार दोनों में से कुछ भी कैन यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू गेट इट द लॉर्ड ऑफ स्कोर विच आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट बिकॉम दैट इमीडिएट मोमेंट बिकॉज फाइनली वॉट कॉन्स इज योर स्कोर इन द बिग मैचेस राइट पंत ने प्रैक्टिस मैचेस में क्या बनाया फर्क नहीं पड़ता याद भी नहीं होगा शायद उसको भी याद नहीं होगा आपने नाइन्थ में किसी टर्म एग्जाम में अनलेस आपने कुछ बहुत अच्छा या बहुत खराब किया आपको याद भी नहीं होगा आपको अपने टेंथ के मार्क्स याद होंगे आपको अपने ट्वेल्थ के मार्क्स याद होंगे आपने कहीं बहुत खराब किया तो शायद याद होगा कहीं बहुत अच्छा किया तो शायद याद होगा एल्स दीज थिंग्स जस्ट फेड अवे आई मीन वंस यू गेट टू एन आई एम No one will ask you how much did you score in the MBA Guru Air Cat number seven. You know what was your percentile or score? These are the most useless things. So now, why are you writing these mocks? Not for the scores within mocks themselves, but you are writing it for the purpose of maximizing your chances of scoring as high as you possibly can in the actual cat. Is it not? तो फिर इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि किन्हीं भी दो मॉक्स के बीच में आप कुछ ऐसा करें जिससे आपके मॉक्स में इंप्रूवमेंट आए अगर आपने मॉक दिया एनालाइज किया और आपको कोई एक या दो चीजें मिल गई जो आपको लगे वाओ ये ठीक कर ली और अच्छा हो जाएगा देन दैट मॉक हैज सर्व इट्स पर्पस दैट एंड दैट अलोन यू नो द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट वेयर यू कैन इंप्रूव दैट इज द ओनली थिंग That is important. You know, that's the only important takeaway from a mock test, an air cat, or whatever you know name it is given, wherever you're writing it. The things like scores, which can fluctuate, or percentiles, which can be disheartening, uh, don't really add value apart from a satisfying your curiosity. For example, sab sab ko ek kilo hota hai, acha kitni percentile hai is mock me. You know, that's that's the human. Emotion for short term, you know that dopamine effect. That something that that sort of excites you. Okay, what happened here? Right, you want that number. So that's more of curiosity, nothing else. Secondly, you know you are only seeing it, seeing yourself in relation to others. That's all a person tells you. Finally, cat ke din kya fark padta hai ki two lakh log de rahe hain ya twenty lakh do log de rahe hain cat. What is most important that you are. able to give your best that day how does it make a difference as to how many people are doing what will that change your performance think about it so your best shot lies in improving as much as possible and mocks are a part of the preparation to get towards that end mocks ke scores important nahi hai mocks se agar improve kar pa rahe ho that is the only, one and only important thing that you should be totally focused on So I hope it makes sense to you. I hope you are able to understand why you should not lose heart if you have a bad score or a bad bad percentile. 
एंड दैट प्रॉब्ली जस्ट रिफ्लेक्ट कि और ज्यादा स्कोप है इम्प्रूव करने के लिए इनफैक्ट जिन लोगों की कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे परसेंटाइज और स्कोर आते हैं उनके लिए थोड़ा सा वरी सब रहता है बिकॉज फॉर देम इट इज दिटल टू इम्प्रूव आई एम नॉट सिंग देर इज नो स्कोप बट देर इज लेसर स्कोप टू इम्प्रूव बिटवीन नाउ इन दूल कैट दर थिंग इज द प्रेशर इज कॉन्टिन्यूसली हाई बिकॉज इफ यू आर डूइंग कॉन्टिन्यूसली वेल इन वर्क्स यू आर यू हैव दैट बिट ऑफ एडिशनल प्रेशर गोइंग इन टू दूल कैट क्या अभी तक कंसिस्टेंटली हो रहा था अब हो गया नहीं I'm not trying to take away that confidence from you. All I am saying is, if you want to have bad days, this is the time to have those, right? If you want to catch up the, if you want the law of averages to catch up with you, you would want to do it while you are taking the mocks, not afterwards, right? So I hope it made sense to you. I hope you liked it. If you did, do uh, you know share a comment or just press the like button. Uh, it will help us understand. It will help me understand whether I am being able to put my point across, uh, you know, and make sense to you or not. That's it for now. Bye. See you soon again.